Сегодня будем делать образец короля из акации. Акация в полтора раза тверже дуба, плотнее дуба. И за счет этого ее можно будет очень классно отполировать. Считаю, что она недооцененная сама по себе акация. Потому что, видите, она в виде там каких-то досок или цилиндров, палок. Такая вообще никакая. А вот именно на криволинейных поверхностях будет появляться очень интересный какой-то узор вот сейчас сейчас узнаем смотрите вот король пасется вперед работаем
Теперь будем делать вот эту штуку сюда. Она называется Султан. О, вот это король. Вот это вот так. Вот так. Идем работать. Сейчас четвертый шкил полторы тысячи ставлю для мелкого диаметра. Пятый шкил две двести. Скорость переключать очень удобно, очень быстро. Открыли вот эту крышку, вот эту крышку. Вот это болт, он фиксирует вал, на котором находятся нижние шкивы. Ну, собственно, вал двигателя. Вот. Открутили за ручку, подняли. Вот он. Здесь сюда раз. И рукой нижний раз. Снова натягиваем. Вот. Ремень натягиваем и фиксируем вот тот болт. Все, крышку закрыли, крышку закрыли. Теперь будем повышать прочность султана, будем внутрь вставлять стержень стальной и вот эта штука она будет способна выдерживать даже ведро воды полное 15 литровое. Это спица велосипедная стальная, диаметр ее двойка, здесь в самом тонком месте диаметр 3,2, то есть стенка будет очень тонкая 0,6 мм. И сейчас покажу приспособление, как я это делаю. Засверливаю такое. Нужно очень точно просверлить. Запнул я вот эту штуку сюда, внутрь. Она здесь фиксируется, центруется. Диаметры одинаковые. Вот упор, упор. Я вот так разверну. Мне так удобней. И засверливаем дырочку здесь. Потом будем вставлять стальной стержень сюда для прочности, повышения прочности. Сверлю из расчета, чтобы вот миллиметр оставался где-то, не доходя на вылет. О. В общем, прижал вот тут, прижал вот тут, прижал и засверливаемся. Поехали. По чуть-чуть. Король с акацией готов. Видите, как она сияет, эта древесина. Она очень плотная и за счет этого позволяет себя отполировать до такой вот степени сияния. Очень красиво. И текстура у нее еще, видите, то есть поры заполнены все, пустотелых пор нет. На ощупь она максимально 
гладкая такая, шелковистая. Вот видите, какие еще мелкие есть там волокна такие. Лучевая структура. То есть это кольца годовые. И вот еще поперек идут. Вот видно. Лучевая такая структура мелкая. И точечки. Очень красивая. И когда вот так смотрим сверху, то она темнее. Вот как на доске фигуры стоят. А когда вот так сбоку, она светлая. То есть она еще градиент такой меняет по цвету. По текстуре очень хорошо подойдет например например вот фазановое дерево видите у него тоже то есть волокна такие ну вот как локации и в точечки превращаются то есть поры тоже заполнены а вообще очень хорошо подойдет либо однотонная древесина в комплект то есть черные фигуры либо тоже с такой вот выделенной полосатой структурой орех очень хорошо подойдет у него тоже такая почти однородная но в то же время заметны эти самые линии вот такие годовые кольца очень красивая древесина очень приятная на ощупь прям очень Вот видите, здесь веточка еще росла. Вот она, где она. Вот она росла, росла, росла. Тоже очень красиво. У акации много таких мест, где а, ну, внутри, внутри древесины веточки начинаются такие мелкие. И они вот попадают в фигуры. Вот еще чуть-чуть. Вот, то есть вы можете заказать себе такие фигуры мои контакты в описании очень красиво здесь вот утяжелитель уже есть установленный и эпоксидка я его залил потом зашлифую и приклею фетр смотрите здесь вот то есть вот эта штука она дает прочность и вот эта мелкая штучка, она выдерживает 15-литровое ведро воды. Они же обычно отламываются, и все. Самое тоненькое место, чуть-чуть король стукнулся, и все, вот эта штука отламывается. А так она выдержит очень большую нагрузку. Очень красиво. Только начал и сразу безобразие. Я заметил, что когда режущая кромка сформирована по внутреннему радиусу, то получаются вот такие вот зубы на углах. На виде сбоку хорошо их видно. И на перепадах диаметров, даже при малейшем касании, резец сразу затягивает и происходит вот такой вот удар. После этого случая я переделал геометрию резца, убрал вот эти зубы и режущую кромку сформировал по внешнему радиусу. Теперь кромка полностью плавная, и резец в таких местах работает полностью стабильно. Вот. Спасибо вам большое.